clôturer cette discussion générale. La parole est à monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, chers collègues, 21-49-3 en 18 mois, du jamais vu sous la Ve République, imaginez-vous sérieusement, Madame la Première Ministre, finir le quinquennat avec, à ce rythme, près d'une soixantaine de 49-3 à votre actif. Des 49-3 de surcroît enclenchés avant même la discussion des amendements, interdisant tout débat dans l'hémicycle. Croyez-vous sincèrement que les Français accepteront longtemps, docilement, un tel déni de démocratie à répétition Comme je vous l'ai déjà dit à cette tribune à maintes reprises, vous n'avez jamais digéré le vote des Français aux élections législatives de juin 2022. Vous passez votre temps à répéter que vous voulez des compromis, mais les Français ont bien vu que vous n'en faisiez jamais. Vous avez même supprimé de ce projet de loi des amendements provenant du Modem votre propre majorité. Non content d'user et d'abuser du 49.3, vous avez d'ailleurs eu le culot de crier au scandale démocratique ce lundi, suite à l'adoption salutaire de la motion de rejet du projet de loi immigration. Quel comble Se plaindre d'une absence de débat le lundi et dégainer le 21e 49.3 le jeudi. Vous n'avez plus aucune crédibilité. Votre gouvernement n'a plus aucune crédibilité. Vos ministres, d'ailleurs, le savent et vous rappellent à l'ordre, monsieur le maire. Avec le président de la République, vous êtes au fond, et vous le savez tous, sur les bancs de ce gouvernement, dans une impasse totale. Seul l'arbitrage du peuple français, par référendum ou par des élections législatives ou même par une élection présidentielle anticipée, peut résoudre le conflit de légitimité entre un président à bout de souffle et une assemblée, il faut bien le reconnaître, ingouvernable. Mes chers collègues, la question fondamentale est donc de savoir si vous souhaitez continuer à vous épuiser inutilement en discutant avec un gouvernement de mauvaise foi qui fait tant de mal au pays, au risque d'ailleurs de couler avec lui, ou si au contraire vous faites preuve de courage en votant la censure qui obligerait Emmanuel Macron à oser la dissolution qui ne manquera pas de venir, j'en suis certain. La gravité des problèmes du pays, les souffrances des Français nous obligent à agir vite. N'attendons pas 2027. Chaque mois perdu aggrave la déliquescence sans précédent de notre nation. Submersion migratoire avec l'arrivée chaque année de 500 000 étrangers sans compter les clandestins, rendant impossible l'intégration et la paix civile. Insécurité croissante, rendant invivable le quotidien dans de nombreux quartiers et donnant un sentiment de toute puissance aux barbares qui tiennent la rue. Perte de substance économique, notamment de nos agriculteurs qui souffrent et qui manifestent dans l'indifférence générale, avec un fossé toujours plus grand entre le discours de la réindustrialisation, de la relocalisation et la pratique des délocalisations, aboutissant même à ce que dans les deux tiers des pharmacies françaises, il n'y ait plus d'amoxicilline pour les enfants. C'est ça la réalité de votre politique. Inégalité sociale exacerbée, avec une baisse historique du pouvoir d'achat, un record de pauvreté et toujours plus d'argent pour l'oligarchie qui est votre maître. Abandon des ultramarins qui souffrent et qui n'ont même pas d'eau potable. Enfin, soumission généralisée à une Union européenne autoritaire assez folle pour prévoir de donner 186 milliards d'euros, dont 2, 32 à la charge des Français, pour l'élargissement à l'Ukraine. Et nous devrions attendre sagement 2026 en vous subissant. Ce serait un crime de non-assistance à nation en danger. Car oui, si nous continuons dans cet hémicycle, les petites soupes sur les petits feux, Emmanuel Macron nous laissera un champ de ruines. Seules des élections législatives anticipées, permettrait aux Français de choisir une majorité claire, une vraie alternative politique capable enfin de s'attaquer à la racine des problèmes français. Une vraie alternative rassemblant les patriotes, les amoureux de la France, les gaullistes, qui dans quantité de domaines clés, comme la sécurité, la création de richesses, l'immigration, la restructuration des services publics, l'aménagement du territoire, l'indépendance nationale, partagent l'essentiel en commun. Lundi soir, lundi dernier, pour une fois, les Français étaient fiers de notre Assemblée. 
Alors aujourd'hui, prenons nos responsabilités pour leur rendre le pouvoir et les laisser enfin choisir la politique qu'ils souhaitent pour sortir de l'impasse dans laquelle vous avez mis le pays. Je vous remercie. La parole est à madame la première ministre.